Saudara Satreskrim Polres Tegal masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus pemalsuan surat dengan tersangka Sueb Kakek Tunanetra. Sementara kuasa hukum tersangka menyatakan penetapan tersangka oleh polisi prematur. Sejumlah saksi masih menjalani pemeriksaan untuk melengkapi berkas kasus pemalsuan surat-surat dengan tersangka Sueb 79 tahun Kakek Tunanetra asal desa Jati Makmur, Kecamatan Songkom, Kabupaten Brebes. Pemeriksaan dilakukan di ruang unit tindak pidana korupsi Satreskrim Polres Tegal Senin siang. Kasat Reskim Polres Tegal AKP Fonim Fariski mengatakan pihaknya masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi untuk melengkapi alat bukti. Pihaknya juga masih mendalami adanya peran pihak ketiga yang mendorong tersangka Sueb melakukan pelaporan polisi terkait hilangnya sertifikat milik tersangka. Tidak menutup kemungkinan polisi akan melakukan upaya hukum kepada pihak ketiga tersebut jika ditemukan alat bukti yang cukup untuk melakukan pengembangan penyidikan. Foni menjelaskan penanganan kasus tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ya itu nanti kita dalami ya. Kita akan melakukan pendalaman, kita akan melakukan pengembangan. Ya jangan sampai ada orang-orang yang memanfaatkan Pak Sueb dalam perkara ini. Karena ini perkara ini sudah cukup lama, maka dari itu kami akan memberikan kepastian hukum dengan apa namanya membuka perkara ini seluas-luasnya, seterang-terangnya. Sementara itu menanggapi keterangan polisi kuasa hukum Soeb Agus Hutama Sultori mengatakan penetapan tersangka kepada kliennya masih prematur. Karena hingga hari ini polisi masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi yang menurutnya penyidik Polres Tegal tidak yakin atas penetapan tersangka. Terkait bukti-bukti yang diklaim pelapor yaitu kuitansi pembelian tanah oleh pelapor komisa yang dibeli dari istri Soeb, Sapido, kuasa hukum tersangka menyatakan bahwa jual beli tanah tersebut tidak sah karena tidak diketahui dan tidak ditandatangani oleh Soeb sebagai pemilik tanah yang sah. Itu semua kronologi-kronologi yang disampaikan press release kemarin itu sudah bagian dari fakta persidangan. Jadi menurut saya pernyataan kemarin atau press release kemarin adalah semua fakta-fakta yang sudah tersusun semua dalam putusan karena sudah sudah ada putusan putusan dari pengadilan negeri Brebes. Atas penetapan tersangka Sueb melalui kuasa hukum ya mengajukan pra peradilan terhadap Polres Tegal. Namun pada sidang pertama kami selalu termohon Polres Tegal tidak hadir. Sidang pra peradilan kembali akan dilanjutkan pada 9 Februari lusa di Pengadilan Negeri Tegal. Yuli Hadianto, Kompas TV, Tegal.